ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னுரேகம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பேபி ஃப்ராக் அல்லது அம்பர்லா கட் சுடிதார்னு வச்சுக்கலாம் அதை எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நான் வந்து எடுத்துருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து சாரீ கிளாத் தான் ஒரு சாரீ கிளாத்தும் ஒரு லைனிங்கும் எடுத்திருக்கேன் அதை வச்சு இப்படி இவ்வளோ அழகான ஒரு அம்பர்லா கட் சுடிதார் எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த ஒரு பேபி ஃப்ராக் தான் வந்து அளவெடுக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃப்ராக் வந்து ஒரு நாலு வயசு பாப்பாவுக்குரிய ஃப்ராகு இந்த ஃப்ராகில் பார்த்திங்கன்னா மேலே அப்பர் பாட்டும் லோவர் பாட்டும் தனித்தனியாக தான் நமக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது நமக்கு வந்து இங்கே நான் ஃப்ளீட்ஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா கீழே பாட்டம் போர்ஷனில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளீட்ஸ்லாம் வைக்கிறதுனால தான் அகலமாக வரும் அதனால் இப்படி ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறதுனால நமக்கு தனித்தனியாக தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ பேக் சைட் பார்த்திங்கனாலும் தெரியும் நல்லா ஜாயினிங் போட்டிருப்பாங்க அங்கேயும் ஃப்ளீட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதனால் நமக்கு ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு தைக்காமல் இந்த இந்த ஒரு ஃப்ராக் மெத்தட் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ நான் ஃபுல்லாக நம்ம மேலேருந்து கீழே வர ஒரே பீஸாக தான் கட் பண்ணி எடுத்து அம்பர்லா கட் சுடிதார் டைப்பில் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுதும் நமக்கு நல்லா அகலமாக வர்றதுனால நமக்கு ரொம்பவே அழகாக ப்ரிட்டியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த கிளாத்து வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே எத்தனை பீஸாக கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட் பீஸ் பேக் பீஸ் ரெண்டு பீஸ் தேவைப்படும் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸையும் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அளவு ட்ரெஸ்லாம் நான் அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் டபுளாக அது மாதிரி ஃப்ராகு நம்ம ரெண்டாக அப்படி மடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டுமே நமக்கு சரி பாதியாக தான் இருக்கும் இப்போ இதே அளவாக அப்படியே நம்ம வந்துட்டு இப்படியே நம்ம போட்டு ட்ரா பண்ணி இப்போ நான் ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா மடித்து போட்டிருக்கேன்ல இதே மெத்தடில் நீங்கள் லைனிங் கிளாத்தோ நீங்கள் எந்த கிளாத்தில் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் அப்படியே நீங்கள் போட்டு அப்படியே ட்ரா பண்ணி அப்படியே கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அதுவும் ஈஸியாக நல்லாவே வரும் இப்போ நான் அதை எப்படி அழகாக நான் வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நான் சொன்ன இந்த அம்பர்லா கட் சுடிதார் தைக்கிறதுக்கு நான் இந்த சாரீ கிளாத்தும் அது கேப்டான ஒரு லைனிங் கிளாத்தும் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சாரீ பிளாக் வித் ப்ளூ இந்த சாரீ தான் எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெண்டு ஆம் ஹோலுக்கும் உள்ள லென்த்தை வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் எனக்கு பனிரெண்டு இன்ச் வந்துச்சு அதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த பனிரெண்டு இன்ச்சையும் நீங்கள் தனியாக ஒரு நோட் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த ட்ரெஸ்ஸில் அளவெடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு ஆம் ஹோலோட லென்த்தையும் நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்து நம்மளோட கை இருக்குங்க இல்லையா ஷோல்டர்லேருந்து ஆம் ஹோல் வரைக்கும் உள்ள லென்த்தை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு நாலரை இன்ச் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் நான் வந்து நெக் லைனோட டெப்த்தை வந்து மார்க் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து த்ரீ இன்ச் வந்து எனக்கு இருக்குது நீங்கள் அளவெடுக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் எவ்வளோ இன்ச் இருக்கோ அதை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர்லேருந்து நமக்கு கீழே இடுப்பு அதாவது ஹிப் வர வந்து ஒரு லென்த் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃப்ராகுன்றதுனால அது எனக்கு தனியாகவே தெரியுது நல்லா அங்கே நான் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து எனக்கு டென் இன்ச் இருக்குது அதையும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு ஓவரால் ஃப்ராகோட ஹைட் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு ஃபுல் லென்த்தையும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது நான் வந்து எடுத்துருக்கிற இதில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு சேர்த்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு லைனிங் கிளாத் வாங்கியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த லைனிங் கிளாத்தில் நம்மளோட எல்லா அளவுகளையும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனிங் கிளாத்தை இப்போ நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரி டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இதே மாதிரியே இன்னொரு பீஸும் டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த இடத்துல நாலு இது வர்ற மாதிரி அதாவது ரெண்டு ஃபோல்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கிளாத் எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த லைனிங் கிளாத்லேயே நம்ம மார்க் பண்ண எல்லா அளவுகளையும் குறித்து நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு நம்ம சாரீ கிளாத்தில் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் எப்படி அளவுகளை நான் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து கழுத்து பகுதியிலேருந்து ஷோல்டரோட அக அகழம் வந்துட்டு எனக்கு அஞ்சு இன்ச் வந்துச்சு அந்த அஞ்சு இன்ச்சில் நான் மூணு இன்ச்சு வந்து ஷோல்டருக்கும் ரெண்டு இன்ச்சு வந்து அந்த கழுத்தில் கழுத்துக்கும்
இந்த ஆம்கோல் வளைவும் கழுத்தோட வளைவும் ஆம்கோல் வளைவு கரெக்டாக நம்ம அப்படி நம்ம கைக்குள்ளி குளிஞ்சு வரும் இல்லைங்களா கையில் அது நம்ம அளவு ட்ரெஸ்ஸில் போட்டாலே அந்த வளைவு தெரியும் அந்த வளைவு அழகாக மேலேருந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற அந்த இதில் நம்ம கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுறலாம் அது மாதிரி கழுத்தோட வளைவும் நமக்கு எந்த டிசைன் வேணுமோ அதை பொறுத்து கழுத்தை வந்து நம்ம வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு அடுத்து ஷோல்டர்லேருந்து ஹிப் போர்ஷன் அதாவது இடுப்பு பகுதி வரை நம்ம வந்துட்டு அழந்து எடுத்துக்கணும் இடுப்பு பகுதி வரை நமக்கு பத்து இன்ச் இருந்துச்சு அதனால் நான் பத்து இன்ச்சை மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த டென் இன்ச்சில் அதனோட இடுப்பு பகுதியோட அகழம் வந்துட்டு எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து எனக்கு ஃபைவ் இன்ச் வந்துச்சு அந்த ஃபைவ் இன்ச்சை வந்து நான் மார்க் பண்ணி டென் அங்கேனா ஆம்கோல்லேருந்து அந்த ஃபைவ் இன்ச் வரை நமக்கு வந்து ட்ரா பண்ணி எடுத்துட்டேன் நமக்கு ஓவரால் ஹைட் அதாவது இந்த அம்பர்லாக்கட் சுடிதார் இருக்குது நம்ம எடுத்திருக்கிற ஓவரால் ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் மேலே ஷோல்டர்லேருந்து ஹிப் பகுதி வர டென் இன்ச்சும் ஹிப் பகுதியிலேருந்து கீழே வந்து ஒரு பதிமூணு இன்ச்சு நான் வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்து பதிமூணரையாக எடுத்திருக்கேன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃபாக எடுத்திருக்கேன் அதனால் அந்த பதிமூணரை இன்ச்சை நம்ம ஃபுல்லாக அம்பர்லாக்கட் சுடிதார் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு நல்ல அகழமாக விரிஞ்சு கொடுக்கணும் இல்லைங்களா இந்த சைடு ஹிப் போர்ஷன்லேருந்து நம்ம பதிமூணரை இன்ச்சு ஃபுல்லாக அதாவது நம்ம ஃபுல் லென்த்துமே நம்ம பதிமூணரை இன்ச்சு ஹிப்லேருந்து வர்ற மாதிரி நம்ம வளைவாக வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சைடில் நான் வந்து கொஞ்சமாக இந்த சைடில் நான் ரெண்டாவது லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த லைனை மட்டும் வரைஞ்சி விட்டு ஏன்னா அது வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக அந்த லைன் வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு அதில் கட் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பீஸையும் தனியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நமக்கு ஃப்ரண்ட் பீஸ் தனியாக பேக் பீஸ் தனியாக நான் ரெண்டு பீஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் பேக் பீஸில் நமக்கு கழுத்து கொஞ்சம் குறைவாக வைப்போம் அது நம்மளோட விருப்பம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக வெட்டி எடுத்திருக்கேன் பேக் பீஸில் இப்போ நம்ம லைனிங்கில் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த சாரீ கிளாத்தை அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோல்டு இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரண்ட் பீஸ் பேக் பீஸையும் ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுட்டு இப்போ நான் காட்டியிருக்கேன் இல்லையா ரெண்டு ஃபோல்டு வருது அது மாதிரி ரெண்டு ஃபோல்டு வர மாதிரி போட்டு அது மேலே அப்படியே நம்ம லைனிங் கிளாத்தை போட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்பவே ஈஸி நமக்கு நொழு நொழுன்னு சாரீ கிளாத் போகும் என்ன தான் நொழு நொழுன்னு போனாலும் நம்ம இந்த லைனிங் கிளாத் வந்து ரொம்ப கரெக்டான அளவில் வெட்டி எடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப அழகாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ரொம்பவே அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நம்ம கரெக்டாக அதே அளவுக்கு தான் கட் பண்ணணும்னு இல்லை ஒரு எக்ஸாக்டாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸை மட்டும் இப்போ தனியாக எடுத்திருக்கேன் சாரீ கிளாத்தில் நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதில் அதை வந்துட்டு நான் நடுவில் அப்படியே ரெண்டாக கட் பண்ணி விடுறேன் ஃப்ரண்ட் பீஸையும் நான் ரெண்டு பீஸாக இப்போ வெட்டுறேன் பாருங்கள் அதாவது சென்டர் பாட்டை நான் வெட்டி விடுறேன் அது மாதிரியே லைனிங்லேயும் சென்டராக நான் வச்சுட்டேன் கட் பண்ணி விடுறேன் ஏன்னா நமக்கு சென்டரில் நம்ம வந்து ஒரு டிசைனுக்காக நம்ம கொஞ்சம் கிளாத் இந்த இப்போ ஒரு கிளாத்து காமிச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த கிளாத்தை நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் அதை அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அதாவது இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் சும்மா நான் எத்தனை கிளாத் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன்றத காமிச்சிருக்கேன் சாரீ கிளாத்தில் ஒரு பேக் பீஸு ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் லைனிங் கிளாத்லேயும் ஒரு பேக் பீஸ் ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நடுவில் நம்ம டிசைனுக்காக ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளாத் எடுத்திருக்கோம் இவ்வளோ பீஸ் தான் நம்ம கட் பண்ணி எடு இந்த பீஸை வச்சு இவ்வளோ அழகான ட்ரெஸ் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுவே ரொம்ப லென்த் ஆகிடுச்சு வீடியோ அதனால் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்கள்லாம் பாருங்